，下一个重点是速度，声音的速度。刚才讲过说，固态、液态、气态都可以传声音，可是速度不一样，基本上是固态大于液态大于气态，这并不是百分百正确。当会有一个表格，就看到有的时候，液体的传声有比固体传声来的快，那你不要理它，反正就记。就背我们考试的时候，我们考试按照那个大部分的情况来考你的，就是固态大于液态大于气态这件事情，因为它会跟折射定律有关系，因为快慢跟折射有关系。然后考试曾经有人考过声音的折射，你大部分考试都考什么？光的折射，对不对？可是有人考过声音的折射，那你就要晓得到底谁传真比较快，谁传真比较慢。基本上教授固体大于液体大于。气的背景就可以了。那么我们教的是空气传声音，那空气传声音刚刚讲过了，波速跟介质的种类及状态有关。那我都是空气，种类一样。状态呢？状态呢？那就有一些这些状况：高温的，湿度大的，就是湿度大的，风速快且顺风的时候，声速比较快。我们基本上很少人去扯所谓的顺风啊，有人偶尔会有人问，但是很少。老师大，其实没有人问过这件事情。但重点是什么？温度高的传声比较快，温度高的传声比较快，这是重点。当我们会有一个公式会出现，你看得出来，高温的时候传播传声音会比较快。好，这个是个表格，当然是不用背，你可以看得到，海水传声是一千五百二十。可是铅传声只有一千一百九十，表示海水传声比铅来的快。但是我们讲过，我不理它，我们就是背固态大于液态大于气态，就背它就可以了，就不用背它。万一考试需要用到，它会告诉你就可以了。如果需要用到的时候，刚刚跟你讲过了，那个温度越高，传声就会越快。那就有一个神奇的公式。啊 ，V 等于三三一加零点六 T，T 就是温度，摄氏温度。这个公式基本上老师都会教，但原则上没有出现在课本里，原则没有出现在课本里。学测也考过，那学测呢考的就是给上面这个东西，就上面给你讲一些话，你自然就知道那个 V 等于三三一加零点六 T， 你们再去算数字多少，算出算出来 ，OK。比如说要告诉钱的话，虽然告诉你说零度七多少，二十度多少，叭叭叭要弄完。所以学测考过需要用到这个公式的，但是学测是不用背公式，看文字叙述就知道应该是多少。但是老师会要求你把这个公式给背起来。啊 ，V 等于三三一加零点六一 ，V 等于三三一加零点六一，知道请你背好，它就是算。声音的速度，刚才的波速什么什么频率乘以波长的公式，是所有的波速都可以用。这个公式只用在空气传声音的速度。OK， 背好。然后呢，要请你注意两件事。我们在八年级跟各位强调过，那我也讲过，好多考试题目都要用到它。第一，同一个介质传任何声音速度都一样。波数值跟介质的种类及状态有关，所以介质一样，速度就会一样。同样的空气，大声的、小声的、高音的、低音的，讲话很快的、讲话很慢的，声速通通都一样，叫做同一个介质传任何声音，波声速都一样。下一个叫同一个声音在任何介质传播频率都一样。这个房间前面热一点，后面冷一点，你们弹一个哆传出去，大家都听到都是哆，不会前面的热就变成拉、啊，不会这样，大家都都都一样。这句话对于光也是一样，对于光也是一样。我是红色光，我穿过空气是红色光，我穿过玻璃是红色光，我知道水里面还是红色光。好，介质不一样，可是光波的频率是一样。对，跟这个声音一样，同一个声音在任何介质传播频率相同。这两个事情，请你背好，请你知道，请你记住。很多的题目就要用到这个观念：同一个介质传任何声波声速一样，同一个声音在任何介质传播频率一样。
这两个重点的注意事项，请你记好。